Привет, ребята! В этом выпуске я хочу поговорить о самом большом монолите на планете, памятнике Яншань, и о том, почему я не согласна с историками в том, что он был добыт в начале 15 века. Что такое монолит? Это большой камень, сделанный руками человека. Я считаю, что памятник Яншань был создан до исторической культуры с использованием сложных инструментов, которые давно утеряны во времени. Этот монолит может быть доказательством того, что на нашей планете десятки тысяч лет назад были технологии, которые во многих отношениях конкурируют, если не превосходят современные технологии. И самый большой монолит на планете находится в Китае. Он весит более 16 тысяч тонн. Это эквивалентно весу 180 синих китов или 2700 африканских слонов. Китайские историки и Википедия утверждают, что рабочие из династии Мин в 1405 году выкопали этот памятник, потому что император хотел почтить память своего отца. Начало 15 века предшествует эпохе Возрождения и считается поздним средневековьем. В то время люди использовали ручные инструменты для добычи полезных, ископаемых в карьерах. Во-первых, давайте взглянем на это место, расположенное в Нанкине на юге Китая. На самом деле здесь три искусственных монолита, самый маленький из которых весит более 6 тысяч тонн. Я буду использовать те же имена, которые использует Википедия для их идентификации. Первый — это самый большой из трех, который называется «Основание». Его длина 30 метров, ширина 13 метров, а толщина 16 метров. Он весит более 16 тысяч тонн. Представьте себе каменный блок, который больше баскетбольной площадки. Почему мы считаем, что это было сделано именно руками человека? Посмотрите на острые края и щель между добытым блоком и скальной породой. Добытый блок намного более гладкий. Также есть три точно вырезанных прямоугольных отверстия, каждое примерно в человеческий рост. Второй камень называется тело. Это почти 50 метров в длину. В вертикальном положении он будет высотой 16-этажное здание, выше статуи Свободы или Колизея в Риме. Он весит около 8800 тонн. Обратите внимание на масштабность проема и точность каменных работ. Это ошеломляет. Тот, кто занимался разработкой этого карьера, снял большую часть основания блока. Мы видим, что взрослый человек может стоять прямо в проеме. Но зачем они вырезали эти блоки, похожие на табуретки? Почему имперский архитектор согласился на такое, если это не принесло бы пользы конечному продукту? И откуда древние рабочие знали, что камень выдержит и не рухнет? Эти вопросы остаются без ответа. Третий блок — это голова. Он отличается интересными ручками круглой формы и сквозными прямоугольными отверстиями. И на одном конце у него изогнутые вырезы. Подобные ручки мы видели в Перу и Египте. Но для чего они нужны и связаны ли они между собой, никто не знает. Многие люди знакомы с камнем беременной женщины в Баальбеке в Ливане, который является пятым по величине монолитом в мире. Вы только посмотрите, сколько людей поместилось на этом камне. На этом рисунке сравнивается камень Баальбека с тремя блоками Яншань. Мы видим, что блоки Яншань намного больше. Официальное объяснение состоит в том, что блоки Яншань должны были быть собраны вместе в один памятник. Его высота превысила бы 70 метров. Это выше, чем Нотр-Дам в Париже, и всего вдвое меньше Великой пирамиды в Гизе. И весил бы этот монумент невероятные 31 тысячу тонн. Это в 150 раз тяжелее, чем статуя свободы, и в 91 раз тяжелее, чем большой камень, левитирующая масса в Музее искусств округа Лос-Анджелес. Для справки, транспортировка этого камня заняла 11 дней. Было потрачено 10 миллионов долларов и использовался специально построенный 196-колесный транспортер. Вот такие усилия нужны сегодня для маршрута длиной всего 160 километров, от карьера до музея. В Википедии говорится, что после того, как большая часть камнерезных работ была сделана, 
Архитекторы поняли, что перемещение таких огромных камней из Яншани в конечное место, а затем их установка надлежащим образом, будет физически невозможно. Получается, что ученые утверждают, что имперские архитекторы были некомпетентными, и они не смогли должным образом оценить проект до того, как начали все эти карьерные работы. Я так не думаю. Даже с использованием самых современных технологий, мы не сможем завершить их проект. Самый мощный козловой кран, установленный на Земле, может поднимать 20 тысяч тонн. Самый большой автокран может поднимать и перемещать 1200 тонн. Так что если нам и удастся установить козловой кран на гору, и мы сможем поднять эти блоки, то мы не сможем перевести ни один из них. Можем ли мы продублировать эти блоки с помощью существующей техники? Самый большой резак для каменных блоков с алмазным диском может резать камень толщиной до 3,5 метров. А самый тонкий блок Яншань более 4 метров. Если вы хотите проделать ровный разрез, как те, что мы видели в Яншане, то какой инструмент вы бы использовали? Водоструйный резак? Алмазное бурение. Посмотрите на следы инструментов здесь. Разве они не похожи на следы машин? Если даже сегодня у нас было так много проблем с изготовлением этих блоков, как работники в 1400-х годах с ручными инструментами смогли это сделать? Ответ очевиден. Нет, не могли. Давайте посмотрим на последний памятник императору. Он представляет собой настоящую изощренность каменной кладки того времени. Его высота меньше 9 метров. Но он является самым большим в районе Нанкина и весит около 20 тонн. Здесь я хочу вкратце рассказать о технологических возможностях каменной кладки в Древнем Китае. Хорошо известно, что древние китайцы для строительных конструкций использовали в основном дерево. Хороший пример – запретный город в Пекине. Почему китайцы в то время не использовали камень или кирпич? На то есть разные причины. Например, дерево более доступно и с ним легче работать. Но самая важная причина заключается в следующем. Древним китайским рабочим не хватало понимания механики камня. Они никогда не получали достаточных знаний для работы с камнем. Они использовали камень так же, как и дерево, что не годилось для отдельно стоящих конструкций. И я не делаю здесь предположений. Я просто повторяю высказывания самого известного китайского архитектора Лян Сичена, который также является престижным историком архитектуры начала 20 века. Он и его жена провели обширные исследования древних китайских построек. И он пришел к такому выводу, о котором он пишет в своей книге «История китайской архитектуры». Я показываю вам некоторые имперские каменные работы более поздней династии Мин. Я не говорю, что они не впечатляют. Но мы видим, что масштабы работ не имеют ничего общего с блоками Яншань. Есть еще одно примечание. В Китае 15 века памятники были сделаны из двух каменных блоков. Голова и тело представляют собой один кусок камня, а основание было отдельное. Получается, что теория о трех блоках памятника неверна. Тогда почему китайские историки пришли к такому невероятному выводу? Википедия утверждает это согласно легенде. Но позвольте мне остановиться на этом и сообщить вам интересный факт. Этот проект ни разу не упоминался в хрониках династии Мин, которые очень подробно написаны имперскими учеными. Если император напрямую заказал этот проект, то это никаким образом не было задокументировано. Единственное упоминание в Википедии — это стихотворение, написанное в XVIII веке. Это 300 лет спустя. Каким же образом это смогло стать надежным источником? Современные историки искали повсюду и нашли только один источник, связывающий Яншань с этим императором. Это из дневника ученого Ху Ганга, который жил в то время. В дневнике 1405 года говорится, что в карьере Яншань был найден большой каменный блок. Здесь следует подчеркнуть две вещи. Во-первых, он говорил об одном блоке, а не о трех. Во-вторых, камень был найден, 
а не добыт. Он также описал различные камни в Яншане, как естественные образования, а не искусственные. Вот вид с воздуха на сегодняшний парк Яншань. Мы ясно видим, что карьер примыкает к одному из блоков Яншань, к основанию. Но длинное тело и шишковатая голова не находятся в этой области. Они расположены рядом, и вокруг них нет никаких следов добычи. Думаю, я представила достаточно доказательств, чтобы утверждать, что древние китайцы не имели возможности добыть блоки Яншань. Тогда возникает резонный вопрос. Кто же это сделал? Помните любопытные ручки? Мы находим похожие ручки в Перу, Египте и других мегалитических памятниках. Какая здесь связь? Могли ли они быть построены доисторической глобальной цивилизацией? Древнегреческий ученый Платон заявлял, что на планете Земля произошло много наводнений. А мы помним только об одном. В последние годы появились новые доказательства, указывающие на то, что Атлантида была реальной цивилизацией, существовавшей до последнего потопа, который мог произойти 12 тысяч лет назад. Может быть, эти гигантские каменные блоки на самом деле были сделаны атлантами? И существует ли вероятность того, что существовало больше доисторических цивилизаций? В самом деле, они могли оставить нам эти мегалитические места по всему миру в качестве доказательства своего существования. Человеческая история по-прежнему остается большой загадкой, и нас не следует убеждать в том, что мы уже знаем ответы на все вопросы. В моем следующем видео я расскажу о своих выводах о следах инструментов в Яншане и о том, как они похожи на другие древние памятники в Баальбеке Петри Индии, и как все они соответствуют отметкам современных машин. Это мое первое видео на YouTube, и спасибо, что провели со мной время. А в мире еще много загадок, но в один ролик они все не поместятся. До новых встреч! Спасибо за просмотр. Все ссылки на источники информации в описании под роликом. Так что пишите комментарии, жмите на пальцы, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на канал, ну а мы пока поищем что-нибудь интересное для следующего ролика. Монтаж, перевод, озвучка и анимация студии Эльмукон.